Oh, oh, oh. 
स्पष्ट शब्दों में गुरु ने कह दिता 
ਔਰ ਇੱਕ ਲਫਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਹ ਜੁਗਾ ਤਾ ਚੋਹ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣ ਲਬੇੜਾ ਲੋ ਮੈਂ ਨਬੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਰਹਿ ਨਬੇੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਗਿਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਬਾਣੀ ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਬੇੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਵੇੜੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਚੋਹ ਜੁਗਾ ਤਾ ਹੁਣ ਨਵੇੜਾ ਹੁਣ ਨਵੇੜਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਧਾਨ ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਵੇੜਾ ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪਣੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਵੇੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੁਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਦਮ ਰੱਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਵਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜੁਗ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾ ਖਲਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਾਡੀ ਰਾ ਕਿਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਗੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਪਗ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੋੜੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜ
ਪੈਦਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਗੱਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਜਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਮਾਨੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਜਿਨਾ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚਲਾਇਆ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿੰਨੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਕੰਨ ਪੜ ਕੇ ਸੋਧ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਸਤ ਜੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜੱਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ ਤਿੰਨੋ ਜੁਗ ਤਿੰਨੋ ਦ੍ਰਿੜੈ ਤਿੰਨੋ ਜੁਗ ਨੋ ਦਰੜੇ ਕਾਲ ਨਵੇੜਾ ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਵੇੜਾ ਕਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਅਸ਼ਟ ਸਾਜ ਸਾਜ ਪ੍ਰਾਨ ਸੋਧ ਬੇਦ ਕਰੇ ਅਭਿਆਸ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਮੁਕਤ ਨਾਹੀ ਨਭੇੜਾ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਨਾਹੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਨਵੇੜਾ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਕੋ ਅੰਗਮ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾ ਜੁਗਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟ ਕੇ ਅਧਿਕ ਅਹੰ ਬੁਧ ਬਾਤੇ ਨਵੇੜਾ ਪਿਆਰੇ 
प्यारे इन प्रीत मिलन न जाए न भेड़ा चौं वरना चौं जुगाता हूँ न भेड़ा कल जुग में बहु कर्म कमाए न रोते न कर्म थाए पाए न बेड़ा मैं किए कर्म अनेका हाउर पलो स्वामी के द्वारे बिरिजन बुद्ध बबे का मोन भयो मोन भयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माही सब धरती भर में दुबदा छुट के नहीं न बेड़ा मन का मना तीर्थ जाए बसे ओना जुगा का तर्म है हबिता कोई किसान सफल नहीं होंगा जे ओ रुतांदा जायजा ना ले हर फसल हर अनुकूल रुत मंग दिए बरुने अभी नहीं आखे आन रुती आन बोई है फल न फूले ता है रुत हो रोवे ते किरसान नु ए भी पता न हो ए केडी रुत विच केडा बीज पौना है कि ओ सफल किरसान बन सकदा है कह लगे ए शरीर भी एक धरती है जमीन है कर्म कर्म धरती शरीर ये शरीर एक धरती है इन दिवस कर्म बीजने ने कुछ बीजना है ते न पता ही ना होवे इस मनुखा शरीर विच केड़ा केड़ी रोत केड़ा कर्म बीजना है हाँ निरुत्तियाँ बोई है गुरु आखर है कहना है जुगन दे नाल समें दे नाल रुत्तम बदल दिया ना रुत्तम तो बदल दिया इसलिए गुरु ने आखर तो नानक मेर शरीर का एक रात एक रात वाहो जोग जोग फेर बटाई है समय समय नाल सब कुछ बदल दा रहे हैं तो बदल दा रहेगा सियानंद किरसान बन तेरे नू बड़ी कीमती तर्ती मिली है ये मनुष्य जन्म एक बड़ी कीमती तर्ती मिली है जिंदे बच्च कुछ तुम बीज सकना है तो देख जे ए तर्ती हाथ ना रहे ता किसे होर तर्ती ते की बीजेंग भ्रूण बाणी बच्च कह देता कैन लगे चार पाव दोए सेंग गोंग मुख वो भी तरती है शरीर तो उन्हों भी मिले हैं जिन्हों से बाल्ड के ने उनके चार पैर ने दो सिंग ने ते मुंह तो गुंगा है 
ਜੇ ਭਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੋ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜਦੋ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਐਸੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਉਗੇਗਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇ ਪਾਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ ਸੇ ਬਲਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਈ ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਲਦ ਬਰਾਨੇ ਹੋਈ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਟੂਟੇ ਕਾ ਦਨ ਕਰਦੇ ਬਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਗੱਡੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾ ਦਨ ਕੋਦੋਂ ਕੋ ਪੁਸ ਖਈ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਉਹਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਦੋਂ ਕੋ ਪੁਸ ਖਈ ਹੈ ਪੁਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰਖੇਸ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵਰਤ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਲੋ ਨਵੇੜੇ ਤਾਂ ਆ ਜਦ ਸਤ ਤੀਰਥ ਜਦ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਕੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆਣ ਰੂਤੀ ਆਣ ਬੋਈਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਪਾਰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਰਹੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੋਕਾਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸੀ ਸਤਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਡਪਾਗੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਾਂ ਸਤਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਿਓ ਮਨ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇ ਉਹ ਪੋਸਟ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਿਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਯਾਦ ਵਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਸਟ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 
ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ satsang ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਬੇੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ satsang ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਆਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਲ ਉਸ ਤੇ ਅੱਜ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਸੰਸਾਰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਐਡਵਾਂਸ ਸੰਸਾਰ ਰੱਖਨੇ ਆ ਇੱਕ ਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਬੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਤੀਰਥ ਨਾਮਨ ਜਾਉਂ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਬੜਾ ਹੈ ਸੀ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਅਣ ਤੀਰਥ ਇਹ ਸੀ ਨਿਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਚੌਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਜੁਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਪਛਾਣ ਲਓ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਵੇੜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਿਵੇੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਬੂਲਿਆ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦ ਪਹਿ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਵੇੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੀਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਐਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਕਾ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਹਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵੇਲ ਉਪਰ ਜਨ ਸਾਧੇ ਪੰਚ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹਮ ਬੁਧ ਵਾਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮਝੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਿਵੇੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਆਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੁਗਾ ਕਾ ਹੁਣ ਨਬੇ
कल मैं कीर्त हर नामा जुग जुग अपनो अपना धर्म है सोध देखो जुग जुग अपनो अपना धर्म है सोध देखो भेद पुराना सत जुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार तीनों जुग तीनों दृढ़ काल केवल नाम आधार तेव नाम की है यह पर सब्जेक्ट का ही नहीं कर सकते कि गुण नाम है प्रभु दे गुण ही उनका नाम ने क्योंकि जेड़ा नाम असी रखने हैं वो मनुखा दा माँ पे वो दूजे रख देने ते उस रात दे सब्जेक्ट दे मुताबिक उन दा माँ बाप कोई नहीं साढे तो माँ बाप ने साढ़ा नाम रख देता उन दा माँ बाप कोई नहीं कबीर को स्वामी रातों का ही सी कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर जाको माई ना बाप हो रहे हैं उन दा माँ बाप को नहीं उन दा नाके नहीं रखना सी इसलिए पले हो साढे के आफिया ने आड़ रखे हुए नाम उन दे नाम नहीं नाम नहीं उन दे गुण उन दा हर एक गुण उन दा नाम है ते ओ गुण जेड़ा जदों हिरदे विच जमाई मतलब जड़ लग जाए फ्रानी चीज जम पे पैदा हो गई उन दे विच उन दी जड़ लग गई जदों हिरदे विच उन दे गुना दी जड़ लग जाए अंदर टेक जाए उन दे गुण साढे जीवन दा हिसाब बढ़ जान उस दिन समझो किसे ने नाम जपे है इन सारे फैसलियाँ नू इन सारे नबेड़ियाँ नू अपने हृदय विच चात मार के देखिए पे पहले ते ऐसी उन दे गुनांदी लिस्ट ही नहीं जाने दे तेरे गुने बहुत है मैं एक ना जाने आ गुरुबानी विच कह देते तेरे गुने बहुत है मैं एक ना जाने आ तेरे बहुत है गुना विच कम से कम कोई दो चार छेता तेरे जीवन दा हिस्सा भी बन जान दे पर मैं तो एक भी नहीं जान सके आ आकम्पजुरी है आगुना है इसलिए साढे कोल एक कीमती तर्ती शरीर मनुखा जन्म होन दे बावजूद असी गुना तो पुखे रह रहे हैं गरीब हाँ क्योंकि असी इस तर्ती ते कोई चंगी फसल रोत दे मुताबक बीज ही नहीं सकते रोत दी पहचान नहीं ते गुरु ने ये फैसला नबेड़ा देता है सानु समझान ली ते कहने ने पर है वो कल जुग में कल जुग में हर जीव एक कल जुग में हर जीव एक हो जे रुत I'm 
गुरु आख रहा है वक् वक् समय अंदर बदली हुई रुत विच किसान अपनी जरखेज धरती तो कम लैन वास्ते ये पछाण होनी चाहिए हूँ कि बीज बीजना है तो अज इस मनुखा जन्म दे मनुखा शरीर की धरती जरखेज धरती बीजन लो ही रुत है वो है प्रभु दे गुण गायन करके उन्होंने हिरदे च बसा के जीवन का हिस्सा बना लिया जाए अंदर जम पैन अंदर जन्म लै लैना अंदर उन्होंने जड़ लग जाए तो कि यह शरीर की धरती तो उनके गुण वक् वक् ना हो सकन इन शब्दा नाल फिर मैं जा चुका फतेह बुलाहो वाहू जी का खालसा वाहू जी Oh